வணக்கம் இந்த பூமி இயங்குறதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது எனர்ஜி அதாவது சக்தி அப்படிங்கிறது ஆஸ் பர் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எனர்ஜி நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்ட் இட் கேன் பி கன்வெர்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம் அதாவது ஒரு சக்தின்றது உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு இதை மாற்ற தான் முடியும் இந்த எனர்ஜி பற்றின அறிவியல் விலகத்தை கொடுக்கறது இந்த செக்மெண்ட் நான் உங்கள் ஹேமகுமார் கல்வியாளர் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு செயலை செயல்படுத்துறதுக்கு தேவையான ஆற்றல் அதாவது என் முன்னாடி ஒரு பிரிக் இருக்குது அந்த பிரிக்கை நான் இப்படி நகர்த்துறேன் இப்படி நகர்த்தும் போது எனக்கு ஒரு சக்தி இருக்கணும் அந்த சக்தி இருக்கும்போது இந்த பிரிக்கை நான் நகர்த்த முடியும் அதுவே நான் உணவு உட்கொள்ளாமல் ஒரு ஸ்டார்வேஷன்லேயோ ஒரு ஃபாஸ்டிங்லேயோ இல்லை ஹங்கர்லேயோ இருக்கிறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் என் உடம்பில் கண்டிப்பாக எனர்ஜி இருக்காது அப்போ இந்த கல்லுனில் ஒரு சின்ன திரும்ப கூட என்னால் நகர்த்தவே முடியாது ஏன் என்னையே நான் நகர்த்த முடியாது ஸோ ஒரு பொருளை ஒரு வேலையை நீங்கள் செய்யணும் நகர்த்தணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிப்படையாக தேவையானது எனர்ஜி எனர்ஜியை ரெண்டாக கிளாஸே பண்ணிக்கலாம் ஒன்று பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் கனடிக் எனர்ஜி இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று கிராவிடேஷன் எனர்ஜி எலாஸ்டிக் எனர்ஜி அண்ட் தென் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வாட் இஸ் கிராவிடேஷன் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் நான் இங்கே வைக்கிறேன் இப்படி எடுக்கிறேன் இன்னும் இந்த பொருள் கீழே விழுது இந்த பொருள் ஏன் கீழே விழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் அதை இழுக்கிறதுனால இந்த பொருள் கீழே போகிற அளவுக்கு ஒரு சக்தி கிடைக்குது அது கிராவிடேஷன் எனர்ஜி எலாஸ்டிக் எனர்ஜின்றது ஒரு ரப்பர் பேண்டை நான் அப்படி இழுக்கிறேன் இழுத்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப அப்படி விட்டோடனே இந்த ரப்பர் பேண்ட் இங்கே வந்து சேர ஆரம்பிக்குது இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரப்பருக்கு எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் வந்து ரொம்ப டெப்தான டாபிக் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு பந்து வருது அந்த பந்தை ஒரு பிளேயர் அடிக்கும்போது அந்த பந்து ஒரு உயரத்துக்கு போகுது அந்த உயரத்துக்கு போகிற வரைக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கெயின் பண்ணிகிட்டே போகுது அப்போ அதுக்கு அடுத்த லெவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்ப்ளீட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவாக மாற ஆரம்பிக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல அதிகமாக இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறைஞ்சிட்டே போகும் இங்கே போன பிறகு அந்த கம்ப்ளீட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கனடிக் எனர்ஜியாக மாற ஆரம்பிக்கும் மாறின பிறகு அந்த பந்து இன்னொரு இடத்துல போய் விழ ஆரம்பிக்கும் ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்றது அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால அதுக்கு அந்த சக்தி கிடைக்குது கனடிக் எனர்ஜின்றது அது நகர்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால மூவிங்கில் இருக்கிறதுனால ஒரு எனர்ஜி அது அக்வயர் பண்ணுது அதுதான் வந்து கனடிக் எனர்ஜி இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை நான் இழுக்கிறேன் இழுக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ நான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ஸ்ப்ரிங்கை விட்டேன் அப்படின்னா பழைய இடத்துக்கே வந்து நிற்கும் அப்போ இவ்வளோ இழுக்கும் போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கெயின் பண்ணிட்டு வருது அதுக்கப்புறம் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கனடிக் எனர்ஜியாக மாறுது இந்த ஸ்ப்ரிங் இங்கிருந்து இப்படி விட்டோடனே ஏன் இங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நவ் கன்வெர்ட் டு கன்வ கைனடிக் எனர்ஜி அதனால் இந்த ஸ்ப்ரிங் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு நகர்ந்து வருது இது மாதிரி வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா வில்லம்பு எடுத்துக்கலாம் அதாவது அந்த வில்லம்பு நான் எடுத்து இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நான் கொடுத்தாச்சு கொடுத்த பிறகு இப்படி விட்ட உடனே அந்த ரிலீஸ் ஆகி போகுது இல்லை ஸோ இது எப்படி நடந்தது அப்போ இழுக்கும் போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கெயின் ஆகுது இங்கே நான் இந்த அம்பு இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லுவேன் இப்போ விட்டிங் அப்படின்னா அது மூவ்மெண்ட்னால ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது அது கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டில் நம்ம சொல்லலாம் இந்த பெண்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஆக்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா இது இங்கேருந்து ஒரு ஹை பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகிட்டு திரும்ப சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து திரும்ப இன்னொரு ஹை பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டு திரும்ப அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வரும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஹை பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுது இல்லைங்களா இது எப்போவுமே இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணாது இனிஷியலாக ஸ்பீடாக இருக்கும்போது ஹை பாயிண்ட்டுக்கு போகும் ஸ்லோ ஆகும்போது ரொம்ப நியர்பை சர்ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டு வரும் இந்த மாதிரி லாங்காக போகிறதுக்கு போயிட்டு வரும்போது எவ்வளோ டைம் எடுக்குதோ அதே மாதிரி தான் ஷார்ட்டாக போயிட்டு வரதுக்கும் அதே டைம் எடுக்கும் அதனால தான் இந்த பெண்டுலாம கடிகாரத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி இந்த பெண்டுலம் இப்படி மேலே போகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க திரும்ப எப்படிங்க இந்த ஃபோர்ஸ் இப்படி கிடைக்குது அப்போ மேலே போகும்போது அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடைக்குது திரும்ப வரும்போது கேனடிக் எனர்ஜி கிடைக்குது திரும்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டெவலப் ஆகுது திரும்ப ரிட்